गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आज आपण नेक्स्ट रिएक्शन समजून घेणार आहोत प्रिपरेशन ऑफ अल्की मधली ती आहे डी हॅलोजिनेशन ऑफ विसिनल डायहॅलिक आता डी हॅलोजिनेशन चा मिनिंग सर्वांना माहित आहे डी मीन्स रिमोल अँड हॅलोजन्स मीन्स हॅलोजन्स एक्स टू रिमोल ऑफ हॅलोजन्स इज कॉल्ड ऍज डी हॅलोजिनेशन आता डी हॅलोजिनेशन आपल्याला कशामध्ये करायचं आहे विसिनल डायहॅलिक आता नेमकं आपण विसिनल डायहॅलाइट्स कशाला म्हणणार आहोत हे समजून घेऊ बघा लक्षात ठेवायचा तर सर्वात पहिल्यांदा आपण विसिनल डायहॅलाइटची डेफिनेशन सांगतो मी तुम्हाला विसिनलचा अर्थ म्हणून असते ऍडजेसन वेन टू हॅलोजन आयटम्स आर अटॅच टू ऍडजेसन कार्बन आयटम दे आर कॉल्ड ऍज विसिनल डायहॅलाइट हे जे विसिनल डायहॅलाइट्स आहेत यालाही आपण अल्किही डायहॅलाइट म्हणत असतो काय म्हणतो अल्किही डायहॅलाइट्स असंही म्हणतो बघा लक्षात ठेवायचं आहे पळून नाही तुम्ही काय सांगितलं आहे तर ऍक्च्युली विसिनलचा अर्थ सोड असते ऍडजेसन ऍडजेसन कार्बनला दोन हॅलोजन आयटम्स त्याला म्हणत असतो आपण विसिनल डायहॅलाइट फॉर एक्झाम्पल विसिनल डायहॅलाइटचं आपण सर्वात छोटं वाले एक एक्झाम्पल घेणार आहोत वन टू डायक्लोरो इथे काय घेतला आपण वन टू डायक्लोरो इथे किंवा कॉमन नेम मध्ये याला काय दिसाल इथेही डायक्लोराइड इथेही डायक्लोराइड म्हणा किंवा आय बी एस मध्ये काय नसाल वन टू डायक्लोरो इथे तर अशा प्रकारे आपण वन टू डायक्लोरो इथे किंवा इथेही डायक्लोराइड यांची रिएक्शन जर झिंक डस्ट सोबत केली कोणासोबत झिंक डस्ट सोबत स्ट्रॉंगली हिटिंग केलं मोर दॅन थ्री हंड्रेड डिग्री सेल्सिअस मोर दॅन थ्री हंड्रेड डिग्री सेल्सिअस देन दिस हॅलोजन सा रिमूव्ह बाय द झिंक हे झिंक काय करत हे दोन्ही हॅलोजन्स अल्फा बिटा कार्बनचे काढून टाकत आणि याच्यापासून काय तयार केले अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड अल्किन भेटत आपल्याला इथिन अशा प्रकारे प्लस झेड एन सी एल टू हे बाय प्रोडक्ट भेटत अशा प्रकारे ठीक आहे सेकंड एक्झाम्पल घेतो मी आता तर अशाच प्रकारे आपण विसिनल डायहॅलाइट से तीन कार्बन वाला विसिनल डायहॅलाइट घेऊ वन टू थ्री दोन ऍडजस्टेड कार्बन ला आपण हॅलोजन्स लावले तर तो झाला का आपला विसिनल डायहॅलाइट्स त्याचं नाव जर कॉमन कॉमन नेम मध्ये द्यायचं असेल तर आपण म्हणणार आहोत प्रॉपिनी डायक्लोराइड कॉमन नेम मध्ये आपण याला प्रॉपिनी डायक्लोराइड्स म्हणणार आहोत आणि आय बी एस सी मध्ये काय म्हणणार आहोत वन टू डायक्लोरो प्रॉपिन वन टू डायक्लोरो प्रॉपिन वन टू डायक्लोरो प्रॉपिन हे याचं काय राहणार आहे आय बी एस सी मध्ये राहणार आहे क्लिअर आहे यांची रिएक्शन कोणासोबत करणार आहोत आपण झिन डस सोबत स्ट्रॉंगली हिटिंग करायचा हा अल्फा आणि हा बीटा कार्बनचा आपला हॅलोजन्स निघून जाईल आणि यांच्यामध्ये डबल बॉन्ड तयार होईल आणि आपल्याला काय तयार होणार आहे अशा प्रकारे हा अल्किन तयार होईल प्लस झेड एन सी एल टू आपला बाय प्रोडक्ट तयार होत असते आता या रिएक्शन्समध्ये हे जे डी हॅलोजिनेशन करणारे रिएजंट आहे डी हॅलोजिनेशन जे होऊन राहिलेलं आहे डी हॅलोजिनेटिंग रिएजंट तर डी हॅलोजिनेटिंग रिएजंट म्हणून आपण कोणाचा कोणाचा वापर करू शकतो माहिती आहे का इथे झिंक डस्टचा तर वापर करू शकतो कोणाचा झिंक डस्ट आहे की नाही स्ट्रॉंगली हिटिंग करून कधी कधी एखाद्या बुक्समध्ये झिंकही असेल तरी चालते आणि फायनली एक दुसराही राहणार आहे सोडियम आयोडाईड इन ॲसिडो दिस इज बेसिकली अ पिंकिल स्टील रिएक्शन आपण हॅलोलॅकेन्समध्ये स्टडी करणार आहोत पिन पिंकिल स्टील रिएक्शन इथेही आपण सोडियम आयोडाईड इन ॲसिडोन सुद्धा डी हॅलोजिनेटिंग एजंट म्हणून यूज करू शकतो म्हणून लक्षात ठेवायचं आहे की ॲलोवर झिंक डस्ट असेल तरी चालते किंवा सोडियम आयोडाईड इन ॲसिडोन असलं तरी चालते क्लिअर झालं तर अशा प्रकारे आपण प्रॉपिलिन डायक्लोराईड किंवा वन टू डायक्लोरो प्रॉपिन पासून काय तयार करणार आहोत प्रॉपिन तयार करणार आहोत ठीक आहे नेक्स्ट एक्झाम्पल घेतो मी लक्ष द्यायचे वन टू थ्री फोर इथे एक ब्रोमिन दिला इथे एक ब्रोमिन दिला तर हे झालं मिसिंग डायहॅलाइट ज्या वेळेस दोन हॅलोजन आयटम्स ॲडजेसन कार्बनला असतात त्यांना आपण मिसिंग डायहॅलाइट्स म्हणतो तर यांचं नाव राहणार आहे टू थ्री टू थ्री दोन ब्रोमिन आहे म्हणून डायब्रोमो टू थ्री डायब्रोमो आणि चार कार्बन आहे म्हणून काय म्हणसाल ब्युटेन असा हा रिसिनल डायहॅलाइट्स आहे यांची रिएक्शन आपण झिंक डस्ट सोबत केली तर नॅचरली झिंकची व्हॅलन्सी दोन असतेच हे वाले दोन्ही हॅलोजन्स तो काढून टाकतात आणि आपल्याला काय भेटेल अशा प्रकारे सी एच थ्री सी एच डबल वन सी एच सी एच थ्री प्लस काय भेटणार आहे झेड एन बी आर टू झिंक डायग्रोमाईट तयार होईल अशा प्रकारे आपण ब्युट टू ही 
तैयार करू शको एक्जाम्पल है एग्जाम्पल एग्जाम्पलोरोन सोब पार्टी तो मैकेजम या रिएक्शन च ई टू मैकेजम है ई टू मैकेजमें संगित कि बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन है साइमटेनिअसली मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड टेक प्लेस हो रहा है तो दाखोत मैं तुम्हारा फॉर एक्जाम्पल अपन एक एक्जाम्पल घर सपोज हा एक क्लोरीन है हा एक क्लोरीन है इस मैकेजम कस होते संगत जस अपन एक जिंक है जिंक की टेन्डन्सी है कि जेड एंड डायपॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स अशा प्रकार हे वाले इलेक्ट्रॉन्स या क्लोरीन लाला क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स इतने शिफ्ट कर इधे डबल बॉन्ड बनो बशा प्रकार हो जाए हा दो इलेक्ट्रॉन्स दिखा ना हा वाला जो बॉन्ड है तो बेसिकली हे क्लोरीन ये दोन इलेक्ट्रॉन्स का कर जी डायपॉजिटिव अंत तैयार दोन इलेक्ट्रॉन्स है तो घून टाका घर हा क्लोरीन हो जाए निगेटिव हा इधे बॉन्ड तैयार कर हा वाला हा वाला बॉन्ड जो तैयार हा वाला बॉन्ड क्या हो जाए ब्रेक डाउन हो जाए अशा प्रकार हा वाला क्लोरीन सुधा निगेटिव हो जाए दो ही क्लोरीन निगेटिव जिंक सोब निगुन जाए अपने का भेट अशा प्रकार अल्किन भेट प्लस जेड एन सी एल टू भेटना है तो यह रिएक्शन मे का होते कार्बो कैटाइन का फॉर्मेशन हो टू टाइप की मैकेनिजम है ए टू मे बायोलिकुलर एलिमिनेशन है जस ही ये जिंक या क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन दी हे इलेक्ट्रॉन्स इतने शिफ्ट होते हैं इतने डबल बॉन्ड तैयार हुए ये इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन घून जाए मे हा सी एल निगेटिव हा सी एल निगेटिव या जेड एन सोब कंबाइन हुए और जेड एन सी एल टू बाय प्रोडक्ट तैयार हुए तो यह प्रकार से एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन च मैकेजम है यह रिएक्शन यह मैकेजम जे है तो ये एंटी एलिमिनेशन एंटी एलिमिनेशन एंटी चाह अर्थ क्या होता है अपोजिट अपोजिट मैनर में एलिमिनेशन रिएक्शन होना है फॉर एक्जाम्पल आता अपने रिएक्शन समझा संगत मैं तुम्हारा तो ये तो अपन मैकेजम पहा बराबर है न्यू कार्बोकेटाइन सा फॉर्म ये कार्बोकेटाइन्स तैयार हो रहा नहीं फॉर एक्जाम्पल ये मैकेनिजम मे एक रिएक्शन लिखी अपन सपोज एक एक्जाम्पल लिखने दाखो मैं तुम्हारा अशा प्रकार हा जर आप टू थ्री डायग्रोनो ब्यूटेन कस घर एक्चुअली टू थ्री डायग्रोनो ब्यूटेन जर घर एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए रिएक्शन जेड एन डस्ट जेड एन डस्ट कि जिंक डस्ट कि सोडियम आयोडाइड इन एसिडोन हम प्रजेन्स मे रिएक्शन के लिए तो बेसिकली ही दोन हेलोजन्स निगुन जते अपने डबल बॉन्डेड कंपाउंड भेटा क्या भेटा असा सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री असा ब्यूट टू ई एन ही भेटे पेसिकली तो ब्यूट टू ई एन ई सीस तैयार होना का ट्रांस तैयार होना है कि महत्वाच् कारण हा वाला जो है हा वाला दोन ही प्रकार से तैयार होते ये दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में यू शकते कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऐसी सी एच थ्री ग्रुप सेम साइड है तेल मत अपन सीस ब्यूट टू इन है कि नहीं दूसरी पॉसिबिलिटी का रिएक्शन मधे ट्रांस वाला प्रोडक्ट ही तैयार हो सकते को प्रोडक्ट तैयार हो सकते ट्रांस वाला ही प्रोडक्ट तैयार हो सकते ट्रांस दोन ही मिथिल ग्रुप अपोजिट साइड है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऐसी ट्रांस तो मेनली रिएक्शन मधे ट्रांस ब्यूट टू ई एन तैयार हो सीस टू ब्यूट टू ब्यूट टू ई एन तैयार हो तो ये जे रिएक्शन है ज्यास दो बी आर एक साइड न से मेजर प्रोडक्ट अपना को ट्रांस को ट्रांस आता हे कस का लक्षा कर ट्रांस हो जे मैकेजम करो तो अस जर एक साइड में जर दो बी आर आती तो एक कार्बन में अपन का फ्लिप कराए चेंज कराए 
आणि ही मेकॅनिझम या प्रकारे तयार करायचे म्हणजे आपल्याला नेमकं तो सीस प्रॉडक्ट तयार होईल का ट्रान्स प्रॉडक्ट तयार होईल एक ऍज इट इज ठेवला मी एक मला चेंज केला एका साईडनं बी आर या साईडला आणला आणि मग याचं एलिमिनेशन जर केलं तर एक बी आर इकडून जाईल एक बी आर इकडून जाईल हे सी एच थ्री ऍज इट इज ठेवला आहे की नाही हे सी एच थ्री ऍज इट इज ठेवला एक बी आर या साईडनं जाईल एक बी आर या साईडनं जाईल याचा अर्थ दोन्ही हायड्रोजन अपोजिट साईडने याला काय म्हणू आपण ट्रान्स प्रॉडक्ट म्हणून मेजर प्रॉडक्ट या रिएक्शनमध्ये ट्रान्स आहे सपोज हीच रिएक्शन केली असते आपण पण आता काय करतो मी ही रिएक्शन करत असताना मी पहिलेच ट्रान्स कंडिशन मध्ये घेतो म्हणजे अपोजिट घेतो बघा हा बी आर राईट हँड साईडने घेतला आणि हा बी आर मी लेफ्ट हँड साईडने घेतला आणि या रिएक्शन मध्ये झिन डस सोबत जर रिएक्शन केली असते तर या रिएक्शन मधला मेजर प्रॉडक्ट कोणता असतात तर तुम्ही बिंदास सांगितलं असता की सिस प्रॉडक्ट तयार झाला असता बिकॉज ऑफ अँटी एलिमिनेशन आता बघा सिस कसं तयार होणार आहे मी तुम्हाला सांगितलं आहे की मेकॅनिझम करण्यात एक जो असिमेट्रिकल कार्बन आहे त्याला फ्लिप करू आपण एका कार्बनला आपण फ्लिप करू म्हणजेच काय होईल ही रिएक्शन करत असताना एक कार्बन जर फ्लिप केला आपण एक ऍज इट इज ठेवला पहिला आणि दुसरा चेंज केला दुसरा चेंज केला तर काय होईल दोन्ही साईडने बी आर येईल आता मी ही जर दोन्ही साईडची बी आर काढून टाकली आहे की नाही तर दोन्ही साईडची बी आर जर काढले तर नॅचरली काय येणार आहे या प्रकारचा अशा प्रकारे आणि हे दोन्ही हायड्रोजन सेम साईड येईल मीन्स सीस टाईप ऑफ प्रॉडक्ट इज ओके पण अशा प्रकारे आपल्याला सीस आणि ट्रान्स टाईपचा प्रॉडक्ट या अँटी एलिमिनेशन मध्ये ओळखता राहत पाहिजे आणि इथं फिशर फार्म्युल्यानुसार आपण झालं तर दोन्ही बी आर सेम साईड नसेल तर बिंदास ट्रान्स वाला आणि दोन्ही बी आर जर अपोजिट साईड नसेल तर सीस वाला मेजर प्रॉडक्ट असेल तर अशा प्रकारे हे रिएक्शन तुम्हाला करायचे कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामसाठी आहे याच्या आधीचा पोर्शन होता तो आपल्या बोर्ड एक्झामसाठी क्लिअरली समजून घ्यायचा होता तर अशा प्रकारे आपण मिसिनल डायनाईट्स डी हॅलोजिनेशन रिएक्शन केली आणि अल्पी तयार करू शकतो आता आपण विसिनल च्या ऐवजी कोणत्या याचं करणार आहोत झिमिनल डायलाईट्स कोण असं करणार आहोत झिमिनल तर झिमिनलचं मिनिंग समजून घेऊ पहिल्यांदा बघा लक्षात ठेवायचं आहे विसिनलच्या ऐवजी आता कोणाचं आहे झिमिनल झिमिनल डायलाईट्स डी हॅलोजिनेशन रिएक्शन करू आपण डिमोल ऑफ हॅलोजन फॉर्म झिमिनल डायलाईट आता यामध्ये द प्रॉडक्ट ऑफ टेन कंटेन मोर नंबर ऑफ कार्बोनेट याच्या आधी जे आपण विसिनल डायलाईट घेतला होता त्यामधून डी हॅलोजिनेशन जर केलं असतं तर सेम नंबर ऑफ कार्बन असलेला अल्की तयार होत होता इथे तसं नसतंय हे जे जिमिनल डायलाईट घेतो आपण यांच्यामध्ये जितके कार्बनवाला आपण जिमिनल डायलाईट घेतला त्याच्यापेक्षा डबल कार्बनवाला अल्किन तयार होत असते म्हणजे मोर कार्बनवाला अल्किन तयार होत असते एक महत्वाची इन्फॉर्मेशन लक्षात ठेवायची नोट हिअर मोर कार्बन कंटेनिंग मोर कार्बन कंटेनिंग अल्किन सा कंटेनिंग अल्किन आर ऑप्टेन याच्यामध्ये जे अल्किन तयार होत असते ते मोर कार्बन कंटेनिंग अल्किन तयार होत असते हे या रिएक्शन मध्ये दोन मध्ये फरक आहे बाकी रिएक्शन करत असताना सर्वात पहिल्यांदा आपण झिमिनल डायलाईट झिमिनल डायलाईट ची इन्फॉर्मेशन समजून घेऊ झिमिनलचा अर्थ होत असते एकाच कार्बनला जर दोन हॅलोजन आयटम वाटायचे असेल तर त्याला आपण जिमिनल डायलाईट म्हणत असतो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अल्की लिडी अल्की लिडी यल वाय अल्की लिडी डायलाईट काय म्हणतात त्याला अल्की लिडी डायलाईट सुद्धा म्हणतात त्याला आहे की नाही तर अशा प्रकारे आता अल्की लिडी डायलाईटचं एक्झाम्पल घेऊ सर्वात छोटा आता अल्की लिडी डायलाईट घेऊ आपण काय घेणार आहोत वन वन डायक्लोरो मिथेन काय मी चालेला वन वन डायक्लोरो मिथेन हा जर घेतला किंवा मिथेन डायक्लोराईड म्हणत असतात त्याला कॉमन नेम मध्ये आणि यांची रिएक्शन कोणासोबत केली आपण झिंक सोबत केली तर ही फ्री रेडिकल मेकॅनिझम नुसार होणार आहे फ्री रेडिकल मेकॅनिझम नुसार होणार आहे बघा तर यांच्यामध्ये काय होते की हे मला जो बॉन्ड आहे हा एक फ्री रेडिकल बनल 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 त्याच्यामुळे आपण याला टॉईस करणार आहोत तर हे असे टॉईस फ्री रेडिकल्स बनतील एक सी एच टू फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल्स इथेही काही सी एच टू फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल्स आणि हे झेड एन सी एल टू म्हणून रिमूव होऊन जाईल काय होऊन जाईल झेड एन सी एल टू म्हणजे अशा प्रकारे बॉन्ड नंबर तयार होईल तर अशा प्रकारे 
एक कार्बन मेरा जीमिनल डायलाइट पास दोन कार्बन मेरा अल्किन तैयार होते मोर कार्बन कंटेनिंग अल्किन सार फॉर्म फॉर एक्जाम्पल जर आप दुसर एक एक्जाम्पल लेते दुसर एक्जाम्पल मे इथिलिडीन टाइक्लोराइड है मतलब इथिलिडीन टाइक्लोराइड्स कि वन वन डाइक्लोरो वन वन डाइक्लोरो जीमिनल डायलाइट है एकाच कार्बनला जर दोन हॅलोजन ॲटम अटॅच असेल तर त्याला पण जिमिनल डायलाइट म्हणतो यांची रिएक्शन्स कोणासोबत करणार आहोत पण झिंक सोबत तिथे टॉईस करावं लागणार आहे फोर सी एल आहेत म्हणून आहे ना टॉईस झिंक सोबत करणार आहोत हीट करू आपण याला हीट केलं तर काय होईल हे फ्री रॅडिकल्स तयार होतील आणि ही क्लोरिन कोणासोबत जाईल झिंक सोबत चालला जाईल आणि अशा प्रकारे या रिएक्शन्समध्ये सी एच डबल बॉन्ड असाच तो ही प्रतिपादन सी एच थ्री प्लस टॉईस झेड एन सी एल टू बाय प्रोडक्ट भेटल अशा प्रकारे मोर कार्बन कंटेनिंग अल्किन भेटल आता लक्षात आता या रिएक्शन्समध्ये महत्वाची इन्फॉर्मेशन घ्यायची आहे की वेन टू डिफरंट झिमिनल डायलाइट सारे घेतात ज्यावेळेस आपण दोन डिफरंट झिमिनल डायलाइट घेऊ डिफरंट झिमिनल डायलाइट घेऊ आणि ही रिएक्शन्स करू तर आपल्याला किती प्रॉडक्ट भेटल थ्री प्रॉडक्ट्स आर ऑप्टेन किती प्रॉडक्ट भेटतील थ्री अल्किन्स आर ऑप्टेन तीन वेगवेगळे अल्किन्स तयार होतील अँड द प्रॉडक्ट सेपरेशन ऑफ दिज अल्किन्स आर व्हेरी डिफिकल्ट दॅट्स वाय इट इज यूज ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्किन सिमेट्रिकल अल्किन तयार करण्यासाठी ही रिएक्शन्स आहेत त्याच्यामुळे आपण एकच टाईपचं अल्किन हायलाइट घेऊन सिमेट्रिकल अल्किन तयार करू शकतो या रिएक्शन्समध्ये इथपर्यंत सर्वांना लक्षात आलं तर असंच एक रिएक्शन वापस लक्षात ठेवायचं आहे भलेही तुमच्या याच्यात मेन्शन नाही आहे तुमच्या सिलेबसमध्ये पण आता जर मी हा डा हॅलाइट्स जिमिनल डा हॅलाइट न घेता वन थ्री डा हॅलाइट्स घेतला असता काय घेतला असता वन थ्री डा हॅलाइट्स डी हॅलोजिनेशन ऑफ वन थ्री डा हॅलाइट्स डा हॅलाइट्स वन थ्री डा हॅलाइट्स जर जी आपण काय केलं असतं डी हॅलोजिनेशन फॉर एक्झाम्पल सी एच टू सी एल हे एक नंबरचा कार्बन आहे हे दोन नंबरचा आणि हे तीन नंबरचा आहे याला बेसिनलाही नाही म्हणणार पण आणि जिमिनलाही नाही म्हणणार हे वन थ्री डायलाइट झाला म्हणजे याचं नाव जर द्यायचं असेल तर वन थ्री डायक्लोरो त्यानुसार वन थ्री डायक्लोरो प्रॉपिन हा जर आपण घेतला आणि याची रिएक्शन्स कोणासोबत केली आपण झिंक सोबत केली झिंक डस सोबत स्ट्रॉंगली हिटिंग केलं तर नॅचरली हा एक फ्री रॅडिकल्स बनव हा एक फ्री रॅडिकल्स हा एक फ्री रॅडिकल्स झेड एन सी एल टू निघून जाईल साईड प्रोडक्ट तुमचा काय निघून जाईल झेड एन सी एल टू पण रिएक्शन्समध्ये झालं काय एक फ्री रेडिकल्स हा तयार झाला आणि एक फ्री रेडिकल्स हा तयार झाला हे ना अल्किनच्या ऍनर्जी काय भेटणार आहे सायक्लो अल्किन भेटल आपल्याला काय भेटल सायक्लो अल्किन हे फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल कपाईन बी अँड वी गेट सायक्लो प्रॉपिन काय भेटल सायक्लो प्रॉपिन इन स्टेट ऑफ अल्किन वी गेट सायक्लो अल्किन सायक्लो अल्किन्स तयार होतील वन थ्री मध्ये इथपर्यंत लक्षात आलं फॉर एक्झाम्पल मी सपोज एक एक्झाम्पल असं असतं बघा लक्षात ठेवायचं आहे आहे ना अशा प्रकारे असतं आणि यांची रिएक्शन सगळं कोणासोबत केली असते झिंक डस सोबत केली केली असते तर हे किती आहे वन टू थ्री वन थ्री आहे आणि वन थ्री असेल तर सायकलिक कंपाऊंड तयार होणारच आहे तर यांच्यापासून कोणता कंपाऊंड तयार होईल असा बघा वन मिथिल सायक्लोप्रॉपिन प्लस काय भेटणार आहे झेड एन सी एल असं साईट प्रोडक्ट भेटतात तर अशा प्रकारे ते रिएक्शन्स होते म्हणजे क्लिअर असलं पाहिजे की आपण जे रिएक्शन समजून घेऊन राहिलो ते आपल्याला क्लिअर झाले पाहिजे सिमिलरली एक एक्झाम्पल जर आपण असं घेतलं तर यांच्यामध्ये दोन टोरिन घेतले आपण आहे की नाही वन थ्री पोझिशन्सला आणि यांची रिएक्शन झिंक सोबत केली हिटिंग केलं तर हे स्ट्रॉंगली हिट केल्यानंतर आपल्याला काय भेटलं अशा प्रकारे असा टू मिथिल ग्रुप असलेला एक कंपाऊंड भेटत आहे ना अशा प्रकारे हे दोन्ही प्रकारचा राहू शकते एक सीस प्रकारचा राहू शकतो आणि एक ट्रान्स प्रकारचा राहू शकतो बरोबर आहे की नाही अशाही प्रकारचा राहू शकतो ट्रान्स प्रकारचा तर असं हे सायक्लो प्रॉपिन तयार झालं असतं तर इन दिस वे यू गेट द डिफरंट टाईप्स ऑफ सायक्लो अल्केन्स वेन वन थ्री डायलो अल्केन्स आर यूज इन स्टेट ऑफ जिमिनल अँड विसिनल डायलाइट्स दिस इज ऑल अबाउट द डी हॅलोजिनेशन ऑफ डायलाइट्स of alkenes okay resinal zeminal and 1 3 dialects asha prakare ya tumcha eliminations reactions tumcha syllabus madhe jevda mention hai tabar complete kele ashe barech preparation aste alkene che
पण जसे तसे येतील बाकीच्या चाप्टर मध्ये तिथे आपण पाहणार असा आता आपण यांची जी दुसरी रिएक्शन आहे ती पार्शल ऍडिशन रिएक्शन करून सुद्धा आपण काय तयार करू शकतो अल्किन्स तयार करू शकतो ओके okay.